take every chance you get in life because something only happened once welcome to dream right 2013 ൽ ആണ് ഹോണ്ട അമേസ് എന്ന ഒരു വാഹനം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൽ ഒരുപാട് കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടലി ഒന്ന് റീബാം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടുഡേ വി ആർ ഗോൺ ടു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ദാറ്റ് വെർക്കിൽ ഹോണ്ട അമൈ സി വി ടി ഡീസൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ ഹോണ്ട അമേസിൽ ഒരുപാട് വളരെയധികം കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം കമ്പനി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹുഡ് ഉൾപ്പെടെ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മസ്കുലിയൻ ലുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കൂടെയും ഇഞ്ചുറി അതായത് പെഡസ്ട്രിയൻ ഇഞ്ചുറി വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ആയാൽ പോലും ഒരു ഹെഡ് വന്നതിൽ ഇടിച്ചാൽ പോലും ആ തലയ്ക്ക് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി വരാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറേ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഗ്രില്ല് തന്നെ ടെൻത്ത് എഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ജനറേഷനിലുള്ള സിവിക്കിൻ്റെ അതേ ഒരു ടൈപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്രോമിയം ലെയർ ആ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹോണ്ടയുടെ ലോഗോയും കൂടെ എംബ്ലവും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വളരെയധികം ഒരു ക്ലാസ് ലുക്കാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ അതേ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി താഴെ ഫോഗ് ലാമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ടിൻ്റെ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഇച്ചിരി ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്രോമിയം ലെയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് പൊസ് ലൈറ്റ് പൊസിഷനിങ് ലൈറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയും കുറച്ച് ദൂരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർമലി ഈ വാഹനത്തിന് പറയുന്നത് പോലെ വൺ സ്റ്റെപ്പ് എഹെഡ് ദാൻ ദ സെഡാൻ ഒരു സെഡാൻ്റെ ഒരു വൺ ക്ലാസ് അപ്പർ സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനമാണ് ലൈക്ക് സി വി ടി എന്നാണ് ടെക്നോളജി സി വി ടി ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡീസൽ വെഹിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ലുക്ക് കൂടാതെ ഒരു സെഡാൻ്റെ അപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ റീവാം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഡിസൈനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരേ സിംഗിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പിൽ വരെ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഡിസൈൻ വൈസ് കാണുമ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂവിൽ ഭയങ്കരധികം ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ച് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ചായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപതിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഡിസൈറിനെക്കാളും ഇരുപത് എം എം കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടയറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചസിൻ്റെ ടയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എം എം ആയിരുന്
ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഹോണ്ട അമ്മ സി വി ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീസൽ ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സി ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വന്നിട്ട് ടെയിൽ ഗേറ്റിലേറ്റും കൂടെ കയറി നിൽപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഒരു ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിന ഈ വാഹനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടാനും പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള പോർഷനിലാണ് അതും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് മോഡലിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സെൻസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ബൂട്ട് സ്പേസ് അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് വൺ ക്ലാസ് എബോ സെഡാൻ എന്നാണ് ഈ വാഹനത്തിന് അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോണ്ട അമേസ് ഇപ്പോൾ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഒരു വ്യൂ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും സൈഡ് വ്യൂവിലും ഒക്കെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ സ്റ്റൈലിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലി ഒരു ഔട്ട് ലുക്കിൽ വളരെയധികം കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാഹനമായിട്ട് ഈ ഹോണ്ട അമേസ് ടു എഡിഷൻ ഈ പറയുന്ന സി എഡിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു ഇല്ലേ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതിന് എയ്റ്റി പി എസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പവർ വിത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം വൺ സിക്സ്റ്റി എൻ എം ടോർക്ക് വിത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആർ പി എം കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആണ് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പാ പോർഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിറേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ടച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസസ് ആണ് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റി പിഞ്ച് ഗാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസസ് ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലെ ഈ ഡോറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാഗസിൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെക്കാനുള്ള സ്പേസും ഈ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എ ബി എസ് ആൻഡ് ഇ ബി ഡി ഫെസിലിറ്റി ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് രണ്ട് എയർ ബാഗ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ടെലിസ്കോപ്പിക് അല്ല ട്വിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫോടൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോളും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഈ വാഹനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് യു എസ് ബി ബ്ലൂടൂത്ത് ഓക്സ് ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കണക്ടിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഈ വാഹനത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയർ വീലിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ സി ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ പുഷ് ബട്ടൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഈ വാഹനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ് സ്പൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ലെഗ് സ്പൈസ് ഉള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണിത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ്
ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ആ ബ്ലാക്കും തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ മോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ നോബ് ഉൾപ്പെടെ വളരെയധികം ഈ പിയാനോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെ ആ നോബും വന്നിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോബാണ് ആ നോബിൻ്റെ ചുറ്റിലും വരുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് നോബ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൺ ടച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് വീലിലേക്ക് ഈ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലി ഈ വാഹനം ഫ്രണ്ട് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലുക്ക് വൈസും അതുപോലെ പെർഫോമൻസ് വൈസും വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയറിൽ മൊത്തത്തിൽ ബീജിൻ്റെ ഒരു സീറ്റും ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു കളറും കൂടെ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാനിറ്റി ഗ്ലാസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ വിത്ത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് നമുക്ക് ചാർജറൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ത്രീ എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് റൂമ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് റൂമ് അപ്പോൾ പിൻ മുന്നിലുള്ള സീറ്റ് മാക്സിമം പിന്നിലേക്ക് ഇട്ടാൽ കൂടെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ട്രാവലറിന് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെഗ് റൂം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഹെഡ് റൂമും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വളരെ നല്ല ഒരു ഹെഡ് റൂം ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആം റെസ്റ്റ് വിത്ത് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ് സീറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ റിയർ ഒരു പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് വിത്ത് ആൻറ്റി പിങ്ക് കാർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് വൺ ടച്ച് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു ലുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ തന്നെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിൻ പിൻവശത്തുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് എല്ലാ ഈ പറയുന്ന സെഡാനെക്കാളും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൺ ക്ലാസ് എബവ് സെഡാൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഈ പറയുന്ന വാഹനത്തിന് ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ ഈ സി വി ടി മോഡലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെലിബ്രിറ്റി സെഗ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് ജലന്ധറിൽ ഉണ്ടായ സമയത്താണ് ജലന്ധറിൽ പി ബി സീറോ എയ്റ്റ് ഒരു മാരുതി വണ്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയത് അത് വെച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വണ്ടിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പം ജലന്ധർ ടു കന്യാകുമാരി ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളൊരു ഡ്രൈവായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹി വരെ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂനെയിൽ ബോംബെ വന്ന് പൂനെയിൽ കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഗോവ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോവ കഴിഞ്ഞ് മംഗലാപുരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ നല്ല കാറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു മംഗലാപുരം ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് വണ്ടി പോകുന്നു സൈഡിലെ തട്ടുകടയുടെ ഷീറ്റൊക്കെ പറന്നു പോകുന്നു ഒരു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ആ വണ്ടിയായിട്ട് ആ വണ്ടിയിൽ എനിക്കുള്ളത് ആ വണ്ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വണ്ടിയിൽ വേറെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അമർ സൈഡ് സൈഡിലെല്ലാം ഡി സി ബി എന്ന് പറയും ഡിച്ച് കമ്പൻ ആ സൈഡിലെല്ലാം മണ്ണാണ് രാവിലെ വണ്ടി നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ജിപ്സീറ്റ് ഇറങ്ങും വൈകുന്നേരം വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ വൈപ്പറൊക്കെ ഉണക്കുന്നത് വെള്ളം തുടയ്ക്കാനല്ല അവിടെ
ആ പ്രായത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് കൺട്രോൾ ആൾസോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും വണ്ടി ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ ഓടിക്കാറുണ്ട് ഓടിക്കാറുള്ള സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ ഓർമ്മയുള്ളവർ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുന്നുകളിൽ ഉറിയിൽ നിന്ന് ഉറി സെക്ടറിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല തിരിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് വെച്ചാൽ റോഡിലെല്ലാം ഒരു വൺ ഫീറ്റോളം മഞ്ഞ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് വണ്ടി വണ്ടി മുകളിലോട്ട് കയറും തോറും സ്കിഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കിഡ് ചെയ്ത് ഈ സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ സൈഡിലുള്ളത് കൊക്കയാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഞങ്ങളുടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ സാധാരണ വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ വെച്ചിരിക്കും ഈ ചങ്ങല ചങ്ങല ടയറിലിട്ടിട്ട് ആ ചങ്ങലിലാണ് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നത് റോഡിൽ ഇത് ചങ്ങലി ചങ്ങലി എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ചങ്ങലി എടുത്തിട്ടില്ല സോ ഒരേ ഒരു വഴി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഒരു ഈ ട്രെഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളം ഒഴുകാൻ്റെ അതും സ്നോ വീണിട്ട് അങ്ങ് ഇതായിരിക്കുകയാണ് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈഡ് ട്രെഞ്ചിലോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് വി സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൈവിങ് സോ അതായത് വണ്ടി സ്കിഡ് ചെയ്ത് കൊക്കയിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫായിട്ട് വളരെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ഓരോ വണ്ടികൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ വൈഫിന് ആദ്യം ഇരുത്തിയ വണ്ടി ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഡ്രൈവ് പോയ വണ്ടി സിനിമയിൽ എനിക്ക് ലക്കി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി വൈഫ് ഓരോ വണ്ടികൾക്കും പെണ്ണയും വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓരോ വണ്ടികളും അറിയപ്പെടുന്ന നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിലോ ഇപ്പം വേറൊരു വൈറ്റ് എസ് യു ഉള്ളത് അതിന് വൈഫ് വിളിക്കുന്ന വൈറ്റ് സ്റ്റാലിയൻ എന്നാണ് ഇതിന് പാൻതർ എന്നാണ് സോ അത് വേറൊരു വണ്ടി വീട്ടിലോ അതിനെ വിളിക്കും ബ്ലൂ ബഗി എന്നാണ് സോ എവറി തിങ് ഷി ഹാസ് ഗോട്ട് എ നെയിം ടു അറ്റാച്ച് വിത്ത് സോ വണ്ടിയിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്മളിൽ ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ പോലെയാണ് അതിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുള്ളതാണ് വേറെ ഇന്ദു ഞാനും വി സു ഗോ ഫോർ ഡ്രൈവ് ഞങ്ങൾ പോയിന് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടിനും കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി പി എസ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ തപ്പി തപ്പി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈ വീക്ക്ലി സർവീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻ്റെ ലക്കി നമ്പറാണ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ കംഫോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പൈർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഐ ആം മോർ അഡിക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ദിസ് വെഹിക്കിൾ ഇനിയൊരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഒന്നും ഓർമ്മ അടുത്തത് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്രയിലാണ് കുരുക്ഷേത്രയിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ ആ ഇൻട്രോ സീനിൽ ആ പൊടിയൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു ലാലേട്ടൻ്റെ ഇൻട്രോ സീനുണ്ട് ജീപ്പിൽ വരുന്നത് ആ പൊടി വരുത്തി ജീപ്പ് ഓടിച്ച് വരുന്നത് ഞാനാണ് ആക്ച്വലി അത് ലോങ് ഷോട്ടാണ് അത് എൻ്റെ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലുള്ളത് ലാലേട്ടനി സൈഡിൽ വെച്ച് ഒരു ഒരു ജീപ്പ് ഓടിച്ച് വരുന്നതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അത് ഓർമ്മയുള്ളത് പിന്നെ രസമുള്ള അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഒരു തെലുങ്കു പടത്തിന് വേണ്ടി തെലുങ്കു പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്തതായി ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ക്യാമറയും ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റും സെറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ട്രസ് ഞാനുണ്ട് ആക്ട്രസ് ബാക്കിൽ ഞാനതിൽ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് സോ അപ്പോൾ ഫുള്ള് വണ്ടി ഓടിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിലെ ജോലി അപ്പം ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സിറ്റികളിലെ ട്രാഫിക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഡയലോഗ് പറയണം ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാറുണ്ട് അത് കാരണം ലൈറ്റും വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സെറ്റിൽ ലൊക്കേഷനിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ അനിയൻ കുഞ്ഞും തന്നാലായത് നമ്മൾ രാജീവ് നാഥ് സാറ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ സിനിമയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം യു എസിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ വെച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയ പറയുന്നത്
ഇത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലോട്ട് മറ്റേ പോ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകം നിർത്തി പ്രത്യേകം ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് പോലെ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തോന്നിയ പോലെ നമുക്ക് ഷോർട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റത് പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ദിസ് ഈസ് യുവർ സാജൻ സൈനിങ് ഓഫ് ലവ് യു ഓൾ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് കീപ് വാച്ചിങ് കൗമുദി സാജൻസ് കോസ്റ്റ്യൂം കേൾസി മെൻസ് വേൾഡ് ബാലരാമപുരം